അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും കോടികൾ മുടക്കി ചന്ദ്രനിലോട്ട് റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് ചന്ദ്രനിലോട്ട് ബാക്കി പേടകങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് നേട്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരി വേവുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആ പൈസ എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പത്ത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ ശാസ്ത്രവിദ്യ കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ചിത്രം മറ്റൊന്നുമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം എന്നുള്ളതല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു പടമാണ് ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്താണ് അതായത് എല്ലാ ന്യൂസും എല്ലാ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ രണ്ടം പി ക്യാമറ ഉണ്ട് നോക്കിയുടെ ഫോണിലുള്ളതല്ലേ അതിലൊരു പടം എടുത്താൽ ഇതിലും വലിയ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഇതെന്തു എനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അരി മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അശാസ്ത്രീയവാദികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമോകൃത്തങ്ങൾ എന്ന് ഒറ്റവാക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വളരെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ബോൾ സങ്കല്പിക്കുക ആ പേപ്പർ ബോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചുളുക്കി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ നക്ഷത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ചെറിയൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങും അങ്ങനെ പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും കാരണം വോളിയം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റിനെ വരെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൽബർട്ടൈൻസിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ച ഉണ്ട് ആൽബർട്ടൈൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് ടൈമിനെ പറ്റിയും ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റിയും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആൽബർട്ടൈൻസ്റ്റിൻ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളായിരുന്നു നിലനിന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു തിയറിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ പരമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പടം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ വേണം ഒരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇന്നേ വരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവോ ഒരടിസ്ഥാനമോ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നേ വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എം ഐ ടി എന്ന് മസച്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവർ റിലീസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പടമല്ല മറിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ലെവലായിട്ട് എന്നെ സിനിമ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സിനിമയുടെ ലെവല് ഏറ്റവും മിസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ കാണണമെന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആ സിനിമ കാരണം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് ആ സിനിമ അത് മിസ്സായി പോയതിൽ എന്നും ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലൈറ്റ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോയി പതിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയെ പതിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ പതിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഒരിക്കലും ആ ഫോട്ടോ പതിയത്തില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ന
അങ്ങനെ അറ്റേ പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വീഴും നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ ചുറ്റുമുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ലൈറ്റ് അവസാനം മൊത്തം വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഈ കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പടമാണ് നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ദൂരത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് വേണോ അല്ലേ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സൈസും ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുവിന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണുള്ളത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാകും തോറും നമുക്ക് വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് വേണം ആ വസ്തുവിന് ദൂരം കൂടും തോറും നമുക്ക് വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ വസ്തു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ടെലസ്കോപ്പ് വേണം എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കാളും വലുതാണ് പക്ഷേ മൂവിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പുറത്താണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മളായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ലേ അത്രയും ദൂരത്തുള്ള സാധനം എത്ര വലുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയാമോ ഈ ഭൂമിയോളം പോകുന്ന ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഒരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഭൂമിയോളം പോകുന്ന ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് എം ഐ ടിയിലെ ഒരു യുവ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാത്രിൻ ലൂയിസ് ബോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഐഡിയ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് വയ്ക്കും ഒരു എട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം വഴി നമുക്കത് ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കാരണം ആ ഐഡിയ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പടം കാണുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ചിത്രത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കാത്രൻ ലൂയിസ് ബോമാൻ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമാജിനറി വിഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലൊക്കെ പടമാക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഏത് സിനിമയിലെ ആര് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോട്ടെ അങ്ങനെ കാത്രൻ ലൂയിസ് ബോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എട്ട് ടെലസ്കോപ്പുകളും എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെലസ്കോപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്സർവേറ്ററീസും ചെറിയ ചെറിയ ടെലസ്കോപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ച് ഒരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഈവൻ ഹൊറൈസൺ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പടം നേരെ നോക്കി കാണുന്ന ടെലസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളായിരുന്നു എന്താണ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി നോച്ച് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പടമായിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ച് നോക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്ന ടെലസ്കോപ്പ് അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഈ ഒരു ഇമേജാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന
അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ സെക്കൻഡ് പോലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ വെച്ച് ഇവയെല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം ലഭിച്ച ടോട്ടൽ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പെറ്റാബൈറ്റ് ആണ് അഞ്ച് പെറ്റാബൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു പെറ്റാബൈറ്റ് എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു പെറ്റാബൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് പെറ്റാബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ഒരു സൈസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ സയൻസിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോരുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇത്രത്തോളം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രത്തോളം അഞ്ച് പെറ്റാബൈറ്റ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ് ചില അശാസ്ത്രീയവാദികളും ശാസ്ത്രത്തിൽ പുച്ഛമുള്ളവരും ഇതെന്ത് ഫോട്ടോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ മൊബൈലെടുത്ത് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചിലവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെ ആ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഫെയിലായി പോയി അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും കോടികൾ മുടക്കി ചന്ദ്രനിലോട്ട് റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് ചന്ദ്രനിലോട്ട് ബാക്കി പേടങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് നേട്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരി വേവുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആ പൈസ എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവരോടൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് ദുഃഖം തോന്നി അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പരിഹാസവും പുച്ഛവും മാത്രം അവർക്ക് ആ ശിവൻ സാർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശിവൻ സാറ് ഈ മിഷൻ ഫെയിൽ ആയപ്പോഴേക്കും പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചങ്കാണ് പിടഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിലാണ് അടുപ്പിച്ച് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലാണല്ലേ ഈ രണ്ട് വർഷം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അത്രത്തോളം വലിയ ഡാറ്റയായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് വർഷം എടുത്തു ഇതിൻ്റെ പടം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അൽഗോരത്തിലൂടെയാണ് അൽഗോരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്താകട്ടെ ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി എന്താണ് അൽഗോരം എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ആണോ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരിക്കലുമല്ല ആക്ച്വലി അത് പന്ത്രണ്ട് എം ബി ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ക്യാമറ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൻസറും ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എം ബി മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് എം ബി വെച്ചിട്ട് നാല് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഈ നാല് ഫോട്ടോ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ആ ഫോട്ടോയുടെ നല്ല നല്ല പോർഷൻസ് എടു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി എന്ന് ഫോൺ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിന് എടുത്ത പിക്കിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പോലും ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് എം ബി ക്യാമറ എടുത്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് കിട്ടാത്തത് ഡി എസ് ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എം ബി പതിനേഴ് എം ബി ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏഴിലെത്തും വരും ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ക്ലബിംഗ് ആണ് എല്ലാ ഫോട്ടോയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സെയിം അനുകൂലം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്തത് എല്ലാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് പക്ക ഒരു ഇമേജ് ആക്കി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു രണ്ട് വർഷം എടുത്തു ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു രോമാഞ്ചാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെലസ്കോപ്പുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വലിയൊ
അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്രട്ടേറിയസ് ഏയുടെ പടം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിയണം ഇത് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത് ഇത് എത്രത്തോളം വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇത്രത്തോളം കാശ് മുടക്കി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ ഫെയിൽ ആയല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ട് തോന്നിയത് അത്രയും കോടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് അരി മേടിച്ചു കൊടുത്തൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊക്കെ ആ ഒരു ചിന്ത മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്നും പ്രോഗ്രസീവായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ പറ്റിയുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായിട്ട് ന